a hangszer. Mit húzol? Mit húzol? Hát úgy fáj a fogam. Hát aztán, ha fáj a fogad, akkor Travi adta a bukai játszani a kontrát. Az egyik is fáj, a hamis a muzsika. Jaj, ha mit kehelsz bele? Ha mit kehelsz bele? Te te a kanállal lettél a kottát, vagy mi? Csak hallgassál tegnap is a rádióban, mikor játszottuk a tószéli szélén adót. Buda cigány, tószéli, talán tószéli. Csodálkos ember. Vagyok mindig olyan buta, mint te. Nem vetettek egymás szemére, egyiknek se találta fel a szárdiniát. No, jazd elő meg! Mi nem avatkozunk bele a csincselékbe. Én még mondtam is neki, hogy tegyél azt a bicskát, Káro! Igazán van a Daninak, ha mind a kettő tik részük. Ah, hát az egész amiatt volt, hát illumináció. A Káro evett meg egy négy kilós görögdingét. Arra ivott csáját, arra evett pászkát. Na, arra megivott tíz évek sört, arra meg evett szafalázit. Na, attól volt bekávész. Mondja, normálisak ma van. Soha se is voltunk, hát mi cigánzenészek vagyunk. Zajába vagy a tetején? Igazából. Hát, ma 
második díszabás. Elsőt kéne számítani. Második, ha mondom, mert hiányom az egész bandát. Vacsora? Vacsora. Bor? Pásgy. Ez ennyit a távolságon, hogy férfi lesz. Nem maguknak, az uraknak. Nem maguknak, az uraknak. Mégis csak az első díszabás. Na ha! Én a hát az, mert rád nézek, hogy félre beszélsz. Ha előről nézem, ha hátulról nézem, száz tenni. Nézd a oldalról, hatvan a csak. Hatvan! Oldalról! Milyen piszok? 
Mit kell ezt a varolányoknak tudni, hogy az én papám muzsikált, nem igaz? Én meg a szemek kérdeztem tőle, hogy mondja rezsinket, sok büdös megfaszadnak el egy hónapban? Csuda szellemes? Mindjárt félárkozta lehetett a tokáját, hogy jól megmondtam neki, mi? Jól folyál, jól. Most párta egy kicsit megigazítom a figurálat, mielőtt elmegyek. Szia, szia, nézzetek utána, és lányoljatok el! Ez a lány, barátom! Nincs párja a cigán társadalomban. Büszke vagyok rá, hogy ilyen megyasszonyomban. Nincs párja. Büszke lehet. Művelt lány, gépírónő, tisztviselőnő. Helyjaj. Hát talán nem mivel. Hát ki a négy polgár is. Meg a gyors írás. Meg a szép írás, meg a sztenográfia. Hát mit gondolsz, mit kaptam volna a munkát abban a nagy virágüzletben, ha nem lenne ilyen művel? Ha? Barátom, hát havi 200 pengé. 200 pengé. Én ugyan nem veszek el tőle egy hatos se. Hadd gyűjtse stafírunkra. De az így büszke vagyok rá. Havi 200 pengé. Hát nincs sokkal több egy minisztertek se. Hoztam. Az már elég, hogy nézzen bennünket. Ki nézze? Ki nézze? Eljegyzett meg asszonyom azt tűnni, mert ragalmaz. Ja, eljegyzett meg asszonyom. Hat éve már eljegyzett meg asszonyom. Még az is egy volt. Halaj lesz. Hát mert halasztás volt. Ja, hogy halasztás volt. Maga halasztottam. Én? Ha mi közben? Én esküszöm. Mikor én esküszöm, én halasztottam. Na, hát ez. Bizony. De most Dali esküszik, mégis a Manci halaszt. Ezért kérdezte az alkapcát, nincs annyira áthagyva. Úgy volt a megállapodása, én nem álló primát leszik, hát fog esküszünk. Igen? Igen. Na és mikor lesz őt ön álló primát? Hát ha én átadom a bandát. És mikor adja át a bandát? Hát ha megesküszünk. Jaj, de mikor esküsznek meg? A prímás leszik! Jaj, de jól! De mikor lesz belőle prímás? Hát ha átadom a bandát. Majd átadja a bandát. Tudod, mikor lesz a manci a feleséget? Majd soha napján bizony. Birkanyúzó pénteken. Majd ha a kecske kukurítol. Nézd, nézd, figura cigány. Hol erre a hangok gyűnnek neki a hangszeri bűn? Mostás, mondok én valamit. Neked most fáj a fogad, akkor mindenkit megbasz. Mi? Ha nincs igazságom? Mi kifogásod van a lányok? Ha maga is hallott az imént, mit mondott a Manci, még kell való lányoknak tudni, hogy az ő apja csak, csak muzsiká. Azt ő nem úgy gondolta. Persze, nem úgy gondolta. Ha messzerű látszik, röstelli a fajtáját. A Manci! Manci, a te Manci! Nem tudja magát azonosítani a cigársággal. Ez a baj itt tisztelt barátom. Tisztelt az öreg anyát, hogy messzélt állítani. És ő láthatta, hallhatta, te is hallhatta. A misz cigány választáson sem vett részt. De mi, mert szerénységből. Aha, szerénységből, persze. Még a haját is szőgére pinkálta. Az kár volt, azt nem mondom. Az nekem se tetszett, de már megint fekete. És az, amikor elment a vezésbe? Hát az sem tetszik nekem nagyon, de, de, de még jobban fajt, amikor megtudtam, hogy naponta fűrt. Ha! Naponta! Naponta fűrt! Ezt nem tudtam. Naponta. Milyen fura természete van? Mondtam én neki, Mike Parson, hát nézd a macsebb, né csinálsz ilyen. Mit gondolnak rólad az ember is? Azt gondolják, hogy olyan piszkos vagy. Na, kérdődik. Sajnos, sajnos nekem lesz igazam, romlott nő lett ebbi macsebb. Van a Dani? Nem kell így beszélni, azért miért lenne, hát miért lenne romlott? Hát nem romlott, egy kicsit érzillet nem mondom, de... Á, azért azt tetszik ő mondani, hogy érzillet. Zillennek azért, zilletek nem zillet, csak... Csak ilyen, hogy is mondjak, ilyen kurtizános természetű. Én nem tehetek róla, tudjátok. Én úri nevelést, primási nevelést bocsátottam a rendelkezésére. Hányszor mondtam neki? Hát miért alatt ki azt a határ ide? Hát, hát gyerekkori szerelem van kezdetek. Hát éskik meg már van nyomorú Danival. Hát, hiába volt annak a szép szó. Hát hányszor mondtam neki? Hát más cigánlány is jár oskolán. De aztán csak fűnném valamit. Sovánkáhó, vagy Kolompárhó, Kurináhó, Babáriho. De hiába ugatok én ennek. Hát tényleg romlott nő lett ebből a manci. Akár mennyire is igyekeztem. Tessék csak folytatni. Lehet kérem, folyvást, folyvást. 
Miről van szó? Miről beszéltek? Oh. Erről a, a, a bóra szenátorról. A szenátorról. Csak, csak itt csacsogtunk! Még az? Micsoda pénz vagy te? Csupa bátorság, mint egy kiló tárhonya. Minden szót hallottam. Cigán primás lánya, kitinő hallása van. Még nézd, Marcika! Nem nézek semmit. Tíz évig nem mondta fel, ami érdekel. Akkor megmondod. Marci, ne légy affektál! A papa is szégyelhet magát. Én? Hogy beszélhetsz így a szülő átyáltat? Ahogy érdemli. Összeállhetek el engem, Sidney? Nem. Sidney? Ez neked szidás? Hát azt hallottad volna, amit a múlt héten mondtam a házmesternének, mert később ért hajnalba ajtót hitt. No, azt nevezem én szidásnak. A mai napig betegen fekszik. Jajjaj. Rajta fogtatják a zsűrűket. Miért vagyok én rokkod? Miért vagyok én zsűrűködött? Mert nem oldítok együtt a csordába. Mert nem oldítok, hogy bele a marakodásaikba. Hagyjanak engem leírni. Igen. Felnőtt nő vagyok, úgy vezetem az életem, hogy nekem tetszik. Nevetséges, ilyeneket beszél, hogy hányszor fürdött? Hát csak agódásdú fépünk, hogy még fázó. Vagy hogy belefulladsz a kár. Ugyan ma, hát szabad úszó. Nézd, Márcikám, mert ne vedd úgy a szívedre. Hát ezek mi veletlen cigányok. Csak beszélnek itt össze-vissza. De azért szeretnek, elhiszed? Mi az, hogy szeretnek? Hát szerelmes ez beléd mindig szállni. A kontrás is, a békés is. Na ne is tagadj te, Randa! Én majd megvédelek a Jóskával szemben! Én is a Danival szemben! Köszönöm az ilyen védelmet! Na, ne haragudj kis csibém! Hát tudod, hogy te vagy nekem az egyetlen vigasztalásom, szegény anyját halálom utat! Csak neked kell megint sírni, tudja, hogy ezt nem bírom! Nem haragszom, na? Na, látod, milyen angyal vagy! Tudod az új nótát? Ha hogy ne tudna, ismeri a szavát! Danult ez már az Istenre is kérlek. Magam is eldanulhatnám, de nekem a kottára kell figyelni. Na, egy kicsit szereted a pádát. Húztátok meg! Volna, de jó volna, hogyha másképp volna, hogyha nekem más kenyerem, más emberem volna. Olyan szépen muzsikáltunk. Attól könyvet zsöni tudsz, egy nóta? Adjatok engem békén, legjobb szeretnék nem élni. Mancika, jaj, te bolond lány. Ma én egy ingyen nem láthatod, hogy majd beledöglik a fájdalomba. Mancika, hát de mi van itt? Miért sincs? Utálom az életemet. Hát de mi? Hát de mi? Hát ki van? Hát minden egy megvan. Jó állás, jó fekvés. Nézd, mint kutyában a bolgán! Van bőlegényed! Van spórút pénzed! Tizenkét ruha! Sélyem harisnyát! Sélyem kombináció! Sérki nekünk sem a társadalmi állás, ami neked! Jaj, legalább azt mondják, hogy mi is hívsz! Más ilyenkor már félnél van! Boldog felesünk, gyerekeim vannak! Hallod, Dani? Légy nyugodt, én nem vagyok egy köparti! Majd lesz neked is! Jó, hát én mindig azt sem hozzánk meg, feleség! Azt hiszem, ha mit higgyek? Ha eljegyzett főlegények, menj a szóval! Hát te még mindig azt szeret, hogy hozzám való vagy! Énye lányom! Hát hogy mondhat neki ilyet? Méghozzá egyenest a szemébe? Hát nem jártál oskolába? Nem tanultál így lemet? Az ilyet a hátam egyet szokás meg mondani! Nem vagyok hozzám való! Te ki vakarósztál? Na mit mondtam, mi? A szálti nyitha egy kotrás, hogy az autóbusz lépjen a lábadra. Györgyics. Nem vagyok hozzá a vele, ne? Hát mi lett vele? Hát kézén fogva jártál vele. Csókolóztál vele, most egyszerre kevés lettem. Hát minek kézzel lett be magad? Herceg néve? Hát még úgy is, még akkor is lehetni cigán primás felesége. Ha miért ne lehetne? Hát a simai herceg ne is lehet. A Rigó Jancsi vezette Zoltár elé. Nézd, hogy hallod csak. Nem vagyok hozzá a való. Hallha, cigány! Tenket teszi az enteri őrömet! Nem tud, hogy a Márci kiadta, mit kell laupaszni! Nem itt van, hogy a Márci kiadta! Úgyis elmegyünk. 
俺たちうまいマンツーボールはマンツーニンチマンツーメクシンマートルフォーバーなけんニンチラインなけんニンチメニアスタイルなんでデイディッマフはチダーなるなババーガーディッグファニンチファニンチ Jaj, ez a mi plébánosunk aranyszájú. Aranyszájú, én mondom magát. Nagyon szívfeszülően beszéltünk, érdemes megváltozni. Szabad talán egy kérdést? Tessék. Az összes lapok itt vannak. Nagyon termére lennék, hogy ide jönni. Egész nyugodtan, fogva jön el. Ön elragadóan kedves. De megbocsáj, én várok valakit. Kérem! Jó napot! Jó napot! Késztem? Nem fontos, az a fő, hogy itt van. Hát jól esett. 
Tegnap oda nem láttam, majd nézzük a szívét. Ó, a sírt. És a sírt, nem? Akkor megkérem, hogy miért is. Kiderül, hogy valaki bántotta, az azonnal írhatja a végre emberet. Nem bántott senki, csak eszembe jutottak bizonyos dolgok, hogy sírnunk kell. Szegény Látja? Látja? Ez egy randevú. Ez egy úgynevezett igazi randevú. Hát persze, arra valók a budai cukrászdák. Az én időben nem így volt, kérem. Megvoltak, hogy drága jó ura. Öt évig csak epekedett utána. Öt évig? Igen, és akkor apácsán meghívta a rekonesszanszra, és akkor beszéltem vele először, de nem cukrászdában. Hozhatok valamit? Vagy adott kérek. Malna, eper, fajdi magyarul. Eper. Habbal? Habbal. Hozom. Hogy aludt? Köszönöm jól. Ez nem szép magát. Azt kívánna, hogy álmatlanul emperegi? Úgy, ahogy én. Miért maga álmatlanul emperegi? Három hét óta. Amióta ismer. Mióta ismerem? Megeszem én azt. Nem hiszi el. Dehogy nem, csak előbb cúgos cipőt húzok. Szolgas cipőt? Hogy állnak magán? Vagy magának ez a link bemondás? Hát komolyan mondom. Ugyan ne szédítse. Tudja, hogy nézze ki maga, hogy három hétig nem aludnak. Mint egy kitaposott papucs. Kitaposott papucs? Kémes! Mondja, hol volt most, honnan jön? Úgy állapodtunk meg, hogy nem kérdezünk. Ezért én nem is törődöm vele, hogy maga be sem mutatkozott. És maga sem mutatkozott. Nem vagy nem, van ki vagyok. És én Ferdinánd. Körben, de utcai ismeretségnél épp elég. És nem is kíváncsi, hogy ki vagyok? Az nekem megáll. Tudom, épp úgy lehet Hozen Driver ügynem, mint ki papuk a És ha jobban akar lenni velem, maga se kérdés, hogy én kivel vagyok azonos. De mégis megtudtam, hogy maga egy világosból van gépírónő. De a szavát ott, hogy nem érdeklődik utána. És a szavamat te is tartottam. Pedig a kíváncsiság valóságos lilafüredi fúrásokat eszközölt az oldalamban. Honnan tetszik tudni? Tudom, a manci is csak ennyit tud a Ferdinándról, a Ferdinánd még ennyit sem a manciról. Ezek, ezek be sem mutatkoztak egymásnak. Ez egy, egy, ez egy disznóság, ez egy teljesen mai modern diszkó, disznóság. Ezt el fogom mondani a legközelebbi budai lélekmentő társulat ülésére. Hát bizony nagyságos Tudja, az én időmben nem így volt. Az első dolog volt megtudni, hogy ki a papája. Ki a nagypapája? Mennyi van a takarékban? Mennyi van a leltárban? Mennyi van a telekkönyvben? Már ma, égáz! Főleneket, pipa kupa vagy perna hajzer. Foly! Émes! Miért olyan hallgatod? Nem vagyok hallgatod. Gondolt rám tegnap óta? Kétszer is. Bravo, ez rekord! Én nekem egész nap nem megy ki a fejemből. Hát biztos van sok ideje. Nekem? Sokszor még álmomban is gépelek. A kollégáim a Mautner, a Robicsek meg a Vámosak, hogy nézik, ahogy repül a kezem a kamiatúrán. Melyik utolról van? A Robicsek. Szép ős magyar neve van. Ő maga is egy ős magyar. Rövid és zömöbb nyereg alatt puhított lábakkal. Felvesz pofozva? Kicsoda? A Robicsek ős a pálma. Ugyan? Fogai egyenként lesznek kisújtva, meg is mondhatja neki, füle le lesz népe, arra lapos az egy boxolva. Igen, nagyságos asszony. Azonnak képtesíteni kell a Robicsek urat. Nincs adja a Robicsek urat. Ez a fiatal ember merényleg, merényleg az urat lenne. Meg akarja csonkítani, a fülét ki akarja tépni, az orrát nyereg alatt kutítani. Rémes. Holnap felhívom az összes királyközletet. És ahol van egy robicset, azt írtasítom a készülő merényletről. Maga kinézni ebből a fiatal emberből, hogy ilyen vadállat. Rémes! És a kedves szüleim, hogy mit szólnak? A szüleim? Nekem nincsenek szüleim. Árva. Igen. És itt éltek Pesten a kedves szüleim? Nem. Vidéken? Igen. Hol? Izén, Zánkatöves Kár. Zánk a köves kár, hiszen az egy vasútállomás. Na és? 
Ott laktak? Igen, ott. Ja, vagy úgy, vasutas volt a papá. <gül> hát, vagy mi? Állomás főnök. A szép szakma. Unokatestvérek, rokonok. Azok is meghaltak. Nagy néni, nagybácsi. Azok is mind, mind meghaltak. És mi volt a nagybácsi? Prímás. Herceg Prímás. Hát, vagy mi, az csak természetes. Csinos, nagyon csinos. Na is? Nincs, na is. Most veszem észre, hogy maga fankat engem, ezt többé ne tegyek. Inkább mondja meg, hogy mit csinál délután. Egy nagyon fontos ügyben ki kell szaladnom Gödöllőre. De este velem van, ugye? Jaj, drága. Sajnos nem lehet. Nekem a születésnapom van is. Vendeget hívtam meg. Ilyen az én Itt vagyok egyedül, de olyan egyedül, senki ma világ. Nincs igaza. A társadalmat hívtam, és ezt nem bírom megmondani. Hát igen. Tudja, ez azért nagyon humoros, hogy maga engem mindig hív a lakására, de csak olyankor, amikor egyedül van. De hát nincs igaza. Ilyenkor persze, amikor társaságot hívott, ilyenkor nem jut eszébe engem meg. Kis Manci, hallgass ide. Csacsika, hát hogy már rémi magát neki? Mit tudom én, lehet, hogy magának meg se felelni a társaság. Persze, persze. Tudja mi? Maga el fog jönni az én születésnek Én? Rohanok, biciklén. Mert ha maga nem jön ki, meg se tart. Bánom is én, tőle messze jött az egész társaság. Meggyűlöletnek, megutálnak. Ha maga nem jön, én, én sem megyek. Ezt nem teszi, úri emberért nem csinál. De megteszem én. Nem teszi meg, inkább eljövök. Köszönöm. Üljön taxiba is, fél nyolcra legyen ott nálam. Jó, nem ott nálam. Igen, nagy sajátos asszony. Felmegy, hát felmegy hozzá. Ma este, taxi, fél nyolckor. Rémes. Hogy ilyeneket kell hallani az embernek. Maga bölcs, menjek el, de nem mondja meg, hogy hova. Hát mondja, drága, nem vagyok hülye. Tantál Ferdinánd. Tantál Ferdinánd. Tantál Ferdinánd. Krajcár utca 9. Krajcár utca 9. Krajcár is a kilenc. Igen is, kimaradnak. Bár úr, megállom. Bocsánat, hogy merészkedek megkérdezni, de a születésnapi ünnepség elmarad? Dehogy marad. Holnapra halasztódik. A bár úr rosszul emlik ezek a születésnapjáért. Addig személyesen részt vett, közre működött. Mi az kérdés? Derülnek? Alá szolgálja. Viszont látásra. Jó estét! Saját születésnap jár. Bocsánat, Lukács úr. Az vagyok. Az a két fiatal ember, aki az imént itt kiment, ők mondták, hogy önnel beszélhetek ebben az ügyben. Milyen ügyben? Kérem, Cvillingné vagyok. Magyar Királyi Állami Illetékkiszabási Segédtisztűz özvegye. Örvendek, milyen ügyben bátorkodik a hangsáros asszony? Mondja, szabad talán egy kérdést. Mondja kérem, itt lakik a Ferdinánd, izé, Tantál Ferdinánd. Igen, itt lakik Tantál Ferdinánd, úr, ő mi az is áll. Ő már báró. És mondja kérem, milyen korban van ez a báró? Nekünk legyen mondva. Fiatal? 30 év, ma van a születésnapja, illetőleg. Ez az, ő az, tiltal is ma van a születésnapja. És mondja kérem, beszélhetnék én ennek a báró úrnak a papájával vagy a mamájával? A báró úr teljesen egyedül lajik a villába, és a személyzettel, de az ma kimenőt kapott. Szörnyű. Miért? Baj van? Lesz. Baj? Uram, kötelességem értesíteni önt, hogy itt ma valahogy elényleg készül. Ellenem? Nem, a Manci ellen. Manci ellen nem baj. Nem baj. Nem, a Manci nem lakik itt. De a báró úr itt lakik. De nem a báró úr ellen készül a merillet. De a báró úr az értelmi szerző. Ha itt valami tévedés lesz. A báró úr minden, mindenről lehet beszélni, csak értelemről nem, és nem is szerzik. Uram, önnek rendkívül jó kedve van ma. Miért ne lenne? Nem ellen készül a merillet. De hát a Manci. A Manci az egy fiatal lány, és ma ide jön. És, és a személyzet kimenőt kapott. Na és? Mit? Na és? Hát maga nem tudja, hogyha egy fiatal lány egyedül marad egy fiatal emberrel, abból baj lehet? Ugyan kérem, 
Én is férfi vagyok. Én van akár hat hétig is itt látna. Nem történik vala semmi. Hát hogy lehet így beszélni? Hát a Manci az egy fiatal lány, egy jó családból származó fiatal lány, és ide jön ma este taxi, fél nyolckor. Ebből nagy botrány lesz. Botrány? Talán kedves lány. A lányom hová gondol? Rokona? De hogy? Pardon, még egy kérdés. Kiska bundácetbe jön? Igen, amelyiken ez a két fiatal ember kívül. Na azon tessék kifáran, de azon. <gül> Én megjósolom önnek, hogy ön nem fog vízszintes helyzetben meghalni. Csak önök válaszoljon, tessék! Micsoda idő! És micsoda cipő! Botrán, ez nem is emlék előtt rosszul a születés napja arra. Most Lukács, minden rendben van? Amennyiben ez rendben lett, miért most hallgass, uram? Mi? Aga mindig azt mondja nekem, hogy hülye vagyok, pedig ez nem úgy van. Csak úgy nézek ki. Miért most hallgat mindig azt gondolja, hogy nem tudom, hogy miért küldtál a személyzetet, miért halasztottál a születésnapja? Na miért? Hogy együtt maradhasson a való kis baromfiú. Baromfi? Talán libára gondol? Tyúkra. És honnan tudja ezt mondani? Kitalálhatom, kérem. Én abbódom, kérem, hogy mit szól majd a méltóságos grófnő. Nem fogja meg tudni. Akkor se illik el csinálni. Csak csaj, vénkuvasz! Egyszer élünk akkor is, mint 30 vagyok az istálóját, 30! Az idő elszalad, mint egy bolond express, utána nagyképű, buta állam férfi lesz az emberből. A vendéges pontosan értesítette, hogy holnapra várom őket? Igen is. A grófnő? Személyesen voltam szint Gödöllő délután. És mit szól? Szó szerint? Szó szerint azt mondta, no ez a Dina kiskorában biztosan leesett a lasztalba, de fájjál egy felé. Itt van, bocsássa be, még mindig el lehetne valami jó ügyjel küldeni ezt a hölgyet. Micsoda? Hát a családi gyász van, vagy bárhol hívtam. Ma már megyek be! Már megyek! Jaj, jó estét! Lukács, kifizette a taxit? Az én taximat. Azt én vizettem ki. Hát kislány, én magának mondtam, hogy taxi jön, de azt a maga jövedelme nem engedheti meg. Ferdinand, az ember elkövetett néha ostobaságokat is, de akkor ezt a saját számájára tegye. Bizony. Mi azt kérem? Szólt valami? Isten őriz. Mi az? Nem szabad neki szólni. Maga terrorista? Mondja ki csak bátran, ugye igazam van? Feltétlen nagy Nagyon helyes ember ezzel a pénzibajusztal. Kicsoda ő? Ő Lukács a kulcsáról. Hűha, ilyen nagyba megy rongyszer is. Kulcsárja van. Csak ez az egy. Nézd ezt, majd elfelejtettem. Magának hoztam ezt a kis zöldséget. Legyen magának nagyon boldog születésnapja. Köszönöm. Isten értesse Ferdinand. Köszönöm. Ez csak magától függ. És a vendégek? Hol vannak a vendégek? Tényleg, Lukács a vendégek. Fél óra múlva jönnek, esed ezen. Hát, ez jó. Addig van egy kis időnk elbeszélgetni. Csak menj el, Lukács, és fogadja a vendégeket. Igen is. Nem kíváncsi a lakásomra? Nehogy nem. Majd meg is fogom nézni, majd ha jönnek a vendégek. Nagyon elszomorító. Pedig azt nem szeretné, viszont születésnapja van. Épp ez az. Én azt hittem, hogy születésnapi ajándékként én magától kapok valamit. Amit csak akar. Minden a magáé. Akarja a kalapomat. Tegnap előtt vettem még egy-két hónapig lehet hordani. Akarja púderos dobozomat, akarja talán cipőmet. Nem, én, én más szeretnék. Én egy, egy csókot. Csókolni? És mégsem akar megcsókolni? Nem. Ez a kulcsár egész elrendett a dolgot. A kulcsár? Igen. Idegesít, hogy magának kulcsárja van. Tudja, a kulcsár van, hogy csak őrizni valóban, és ebből levonom a tanulságot, hogy köztünk túl nagy a társadalmi különbség. Csarnod, egy nagyon fontos személy kéri a telefonhoz a barmodra. Igen? Egy pillanat. Báró. Hogyan? Nem is miért osztatok tudni? Hűj, de piszakalap! Elhallgatja előlem a báró. Báró Tantál Ferdinand úr, ő méltósan. Végeredményben egy félhámos. A báró? Kiadja magát intelligens embernek, és végül kiderül, hogy egy arisztokrata. De milyen arisztokrata? Fibéreiről, Taszilóról is arisztidőt csinálják azokat a vicceket. Mondom én, hogy tolna itt a társadalmi különbség. Ez ugye engem állnám vesz? Azt lefogadhatja nálam, azt mondja. Azt mondja. Hát akkor mit akar tőle? 
többek között egy kis gondolkozással rá is jönni. De azt mondta, szeret. Többek között nem sem Ezt meg hogy érzi? Egy kis gondolkozással rá is jönni. Gyorsan menjen haza. Most. Most? Most, hogy öt perc állunk. Rossz ezt nézni kérem. Maga egy tisztességes úrzsla. Ha itt marad, abban nagy baj lehet. Kapaszkodjon meg, kérem. Nem jön, de már megy szál vendég se. Ha nem? Később nekem is el kell tűnni. Hogy egyedül legyen vele. És akkor egy kis percből. És aztán? A mondban. Csak most ne jöjjön. Nem kell félni. Az a hölgy hosszan áll is ural vele. Milyen hölgy? A grófnő. Menj a Mennyasszonya van? Igen, a grófnő. Mondja, ismeri maga a ligetben azt a pofozó gépet? Hogy nem csak? Hát úgy fog kinézni a bárhoz, hogy olyan dalatra verem. Ő méltóság? Nem, ő méltóság a pofáját. Hát lehet ez? Hát szabad ez? Ide csárítani egy szegény fiatal lányt, becsapni, berúgatni. Erre nincs törvény, erre nincs tatárium. Az éppen jó rendes ember. Link, tróge, nyíkhaj, mit fog ezt kapni tőlem, azt nézze meg. Majd megmondom neki, hogy magának nem elég egy menyasszony. Pardon, igaz, hogy 26 éve itt vagyok a családnál, és nem szeretném, hogy kidobnának. De ha ön ezt így enunciálni fogja, akkor nekem bárhol azt fogja mondani, hogy Lukács, Halszunk, Bajbú, ezt szokták repülés alatt mondani a pilótáknak, és én repülni fogok. Igaz, mégis jobb lesz állni. Késő, hogy már a bárhol. Ne haragudjon. Nagyon fontos, hogy bent a parancsolja neki a szándicset. Ön néni már beszéltem. A nagy néni? Képzelje! Hát, ne! És mit mondott a nagy néni? A páliákat. Iszik egy parkával? Nem köszönöm inkább. Inkább eszem egy falatot. Ohó! Miért? Egy kis cigányzene. Cigányzene? Miért? Ne, ne, nem szeret. Ez a legjobb cigányzene van. Van a gazsia prima. Mi az? Mi történt? Rosszul van? Ú, de szégyülök. Ú, de rosszul vagyok. Jaj, jaj, dőlj el oda bent, amíg jönnek a vendégek. Addig megfigyelj, amíg a vendégek jönnek. Miért? Hát nincs abban semmi baj. Köszönöm, megy egy szépen haza. Csak nem. De igen. Na, de szimbolom!
De azt az egyet bent tartom, hogy el fog minden mesélni részletesen az esküvőjét. Mert hát remélem, hogy éleszik a tanulja. Ah, Bár úr, megtisztel. Hát maga még eljöhetne a Dani mellé másik tanulnak. Én légy vonalba. Csak azt az egyet tudnám, hogy miért tette velem, és ezzel a derék dani ezt az egészet. Hát ne tudja. A lány és a virágok gyakran másra néznek. És csak nevetik a boldog embert, akinek a szíve részeg. Ajjátok cigányok, ahogy ma olyan gennem van. Utámat játszatok, mert a bal az ilyen lelkem van. Örök vagy bánat én, jöjjön az ember mindig hozzátok. Cigányok, barátok, ne csoda jó ember, csodálatok. Örök vagy bánat én, jöjjön az ember mindig hozzátok. Cigányok, barátok,
műsor készítette és rendezte Kulcsárbosnyák Mária.